मंत्री भरत मोहन अधिकारी को राष्ट्रीय सम्मान का साथ पशुपति आर्यघात में अंत्येष्टि अधिकारी नेता दुई को निधन में नेकस गते संयुक्त शोक सभा करने बैरहवा में निर्माणाधीन विमान स्थल को संचालन और व्यवस्थापन में जर्मनी को चाशो प्रदेश पांच में लगानी का लगी कानूनी पक्ष बारे सरकार संग छलफल व्हाइटबड़ी विमान प्रकरण में सत्य तथ्य छानबीन होने में आशंका बढ़े प्रतिपक्षी कंग्रेस का सभापति देववा को भनाई आप मुछी को बारे पत्रकार को प्रश्न में देववा भन्न भो उन्नाइसवटा मंत्रालय को विवरण मैं कसरी ठह हो वेनेजुएला प्रकरण में अमेरिकासंग वार्ता तैयार रहे रशिया को भनाई वेनेजुएली नागरिक आपको भविष्य निर्धारण करने अकार टिप्पणी रीएफ झापा गोल्ड कप फुटबल को क्वाटर फाइनल में प्रवेश मोरंग एघार एक शून्य ने पाजित नमस्कार कांतिपुर डायरी का साथ में केशु रर्मिला समाचार अब विस्तार में कपा का नेता एवं पूर्व उप प्रधान तथा अर्थमंत्री भरत मोहन अधिकारी को राष्ट्रीय सम्मान का साथ पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि उप्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरे ने अधिकारी को पार्थिव शरीर में राष्ट्रीय झंडा उड़ा सम्मान कर अंत्येष्टि अगि काठमंडू को धुम्बाराई स्थित पार्टी मुख्यालय चाबहिल गौशाला हुद पशुपति आर्यघाट समय शव यात्रा प्रधानमंत्री समेत रह नेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्क अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल सहित नेक नेताी कंग्रेस का वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़े लगायत ने धुम्बाराई पुगे नेता अधिकारी श्रद्धांजलि प्रकट कर फोक्सो रूटू को समस्या ग्रसित तिरासी वर्ष अधिकारी को उपचार का क्रम में गैराती नौ बजे पैंतीस मिनट में निधन भाईम्स अस्पताल का मेडिकल निर्देशक डॉक्टर भास्कर राज पंत द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख दुई हजार एवन्न साल में गठन नेक तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्व को सरकार में अर्थमंत्री हाँ उ ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रो गांव आप बनाओ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम लिया चारपटक सांसद बनु भाई अधिकारी भौतिक योजना तथा निर्माण रानून तथा न्याय मंत्रालय संभाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक नेता भरत मोहन अधिकारी रवीन्द्र अधिकारी को निधन में संयुक्त लोकसभा शोक सभा करने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री अधिकारी को निधन ने शोक में रहकर बेला गैराती पूर्व उप प्रधानमंत्री अधिकारी को निधन भेक फागुन तेईस गते संयुक्त शोक सभा करने निर्णय हो रवीन्द्र अधिकारी को निधन में नेक बिहार पार्टी झंडा आधा झुकाने तीन दिनसम मूलुक भर का सब तह का पार्टी कार्यालय में शोक पुस्ति राख्ने रेन्द्रीय कार्यालय में तेईस गते श्रद्धांजलि सभा करने निर्णय आज बस को सचिवालय बैठक ने उप प्रधानमंत्री अधिकारी को निधन में मूलुक भर रह कार्यालय में पार्टी झंडा आधा झुकाइने र शोक पुस्ति का तीन दिनसम राख्ने निर्णय हो अधिकारी को निधन में नेक शोक सभा शोक प्रस्ताव समेत पारित कर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने जानकारी दूंभ भैरहबाम में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल को संचालन रवस्थापन में जर्मनी ने इच्छा व्यक्त कर प्रदेश पांच का मुख्यमंत्री शंकर पोखरसंग आज जर्मन राजदूत रोलैंड सैफर को टोली ने भेट करी विमान स्थल संचालन रवस्थापन में इच्छा व्यक्त कर जर्मन संसद का सदस्य टोबिया पिफुगर बेटिना स्ट्रक गबी ले कटमाक मोनिका हेइन लगायत को टोली ने प्रदेश पांच में जर्मनी को सहयोग रगानी प्रदेश को प्राथमिकता का आधार में करना चाहे बता लगानी का लगी प्राथमिकता का क्षेत्र अनुकूल कानूनी वातावरण तालीम प्राप्त जनशक्ति लगायत का विषय में जिज्ञासा समेत राखे थी भेट में मुख्यमंत्री पोखरे ने प्रदेश को समृद्धि मूलुक को विस अगि बढ़ा खोजे तथा नेपाल को वििकस प्रयास में प्रदेश नमूना बना खोजे बताने जर्मन टोली प्रदेश सरकार का प्राथमिकता हालसम भैया काम र सहयोग का क्षेत्रबारे जानकारी लिखे नेपाली कंग्रेस का सभापति शेरबहादुर देववा ने व्हाइटबड़ी प्रकरण में सत्य तथ्य छानबीन होने में आशंका व्यक्त कर जनकपुर में आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में सभापति देववा ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रवीन्द्र अधिकारी को हेलीकप्टर दुर्घटना में मृत्यु भय पी व्हाइटबड़ी खरीद में भाई अनियमितता को सत्य तथ्य बाहर आने में आशंका बढ़े बताने भो व्हाइटबड़ी खरीद प्रक्रिया में भारत भ्रष्टाचार को वास्तविकता तुरंत सावजनिक करना देववा ने सरकारसंग मांग व्हाइटबड़ी प्रकरण में तैंक नाम भी मुझे प्रश्न को जवाब में सभापति देववा ने भन्न भो म प्रधानमंत्री हुआ कुन मंत्रालय में के भो ठा छेन उन्नाइसवटे मंत्रालय को विवरण मैं कसरी ठा हो फरक प्रसंग में सभापति देववा ने प्रदेश दुई को नाम मिथिला और भाषा मैथिली होने बताने सभापति देववा ने प्रदेश को स्थायी राजधानी समेत जनकपुर बना पर्ने सुझाव दूंभ
भारत र पाकिस्तान बीच को तनाव ले छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तान बीच को तनाव ले भारतीय सेना मारे का नेपाली का आफन समेत यो बेला चिंतित छन यो क्रम में दुबई मुलुक का सैनिक बीच लड़ाई का छिटपुट संकेत पनी देखिए का सन कश्मीर में फाइ को आतंकवादी हमला में भारतीय सेना में कार्यरत नेपाली को पनी जान गयो और पनी तनाव ग्रस्त क्षेत्र में भारतीय सेना में कार्यरत नेपाली हरु तैनात सन इस तक ही भारत पाकिस्तान बीच लड़ाई हुदा को अवस्था को अनुभव संगाली का पूर्व भारतीय सैनिक तथा उनका परिवार ले और को तनाव लाई कसरी नियाले का सन उन्हीं हर को अनुभव सहित नेपाल गंज कुनै पनि युद्ध वा लडाईले कसैलाई फाइदा हुँदैन तर पनि शक्ति संघर्षसँगै विनाश युद्ध लडाईहरू भइरहेका छन् यस्तो लडाईले सैनिकहरू समेत चिन्तित हुन्छन् त्यसमाथि पनि उनीहरूका परिवारजनलाई अझै धेरै चिन्ता हुन्छ सैनिक परिवार हरेक क्षण जीवन रक्षा र शान्तिको कामना गर्छन् कश्मीरमा गोली चल्दा करिब 1600 किलोमिटर टाढासम्मका सैनिक परिवारको मुटु थर्किन्छ भारत र पाकिस्तानको तनावलाई उनीहरूका संचार माध्यमहरूले आ आफ्नै ढंगले गर्दै आएको प्रचार प्रसारले बाकेको सैनिक गाउँमा मानसिक प्रभाव परेको छ धेरै जसो भारतीय सेनामा कार्यरत सैनिकको बस्ती हो सैनिक गाउँ कश्मीरको तनावमा तैनात पतिको कुशलताको कामना गर्दै अनुजा मल्ल कतै केही चोट पटक लाग्ने हो कि केही हुने हो कि लडाई नहोस् भन्ने चाहन्छम हामी त के गर्ने अब नोकरी गर्न गएको अब गर्दाखेरि उहाँले त अब गर्नै पर्छ आफ्नो नुनको सोझो गर्नु पर्छ अब हामीले नोकरी छोडेर आइहाल्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन अनि त्यो भएर चाहिँ अब उहाँ आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ वाले पूरा गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो बीचमा भागेर छोडेर आउने चाहिँ आउस भन्न चाहिँ हामी चाहन्नम कतिबेला कहाँ के हुने हो भन्ने चिन्ताका कारण भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीका आफन्त गोलीबाट हैन वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्छन् उनीहरू दिनरात कश्मीरको स्थितिको जानकारी पनि लिदै आएका छन् 2051 सालदेखि 10 वर्षसम्म आफ्नै मुलुकमा चलेको सशस्त्र विद्रोहका बेला भएको रक्तपात जलजली सम्झिरहेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरू मध्ये भारतीय सेनामा 30 वर्षको अनुभव सँगालेका पूर्व क्याप्टन धनबहादुर चन्द तीन टा लडाई पाकिस्तानको लडाईमा यो हामी जम्मूबाट हामी भित्र पस्यौ भित्र पसेर सिधा लाहौर पुग्न करिब 7 किलोमिटर 8 किलोमिटर बाकी थियो हामी त्यहाँ त पूरा गाडीमा बसेर कानबाईमा बसेर गयौ त्यहाँ र पिलेले गोला हान्यो कोही मान्छे मरे कोही घायल भए मान्छे माथि पनि पूरा गाडी लहर हिन्नियो पूरा कति जनावर मरे हुन्छ कोही मान्छे मरे हुन्छ 7-8 दिन तक त्यसो लडाई भयो उसको बाद फेरि लडाई बन्द भयो हामी त्यही कब्जा गरेको जग्गा त्यसले होल्ड गरेर हामी 7 महिना करिब 6 7 महिना त्यही त्यसमा त्यो पाकिस्तानकै जग्गामा बसिम पछि जब मिलाप भयो चन्दले भारत पाकिस्तान र चीन सहित तीनवटा ठूला लडाईमा आफ्नो बहादुरी देखाएका छन् तर विशाल छिमेकी चीन सँगको लडाईमा पराजित चन्दलाई चीनिया सेनाले 7 महिना नजरबन्दमा राखेको थियो यस्ता अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूसँग सन् 1962 को दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन बीचको लडाई 1965 मा भएको भारत र पाकिस्तान र त्यसपछि 1971 मा भएको भारत र बांग्लादेश बीचको लडाईका पीडादायी र रोचक अनुभवहरूका अनगिन्ती पुलिन्दा छन् जुन अहिले फुकाउँदै छन् चीन र पाकिस्तानी सेनाले बन्दक बनाएपछि मुक्त भएका भारतीय सेनामा कार्यरत अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई केही दिन अघि पाकिस्तानले भारतीय लडाकु सैनिक जहाज खसालेर नियन्त्रणमा लिएका पाइलटको मुक्तिले पुरानो छेडको सम्झना ताजा गराएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे नेपालगञ्ज रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए चैत्र देखि जनसंघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राका क्रममा जलेश्वर पुग्नु भएका अध्यक्ष थापाले पत्रकारसँग हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना राष्ट्रिय अखण्डता र भ्रष्टाचार अन्त्य लगायत आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको 22 बुदे माग सम्बोधन नभए जनसंघर्षमा जाने बताउनु भएको हो धर्मनिरपेक्षताको आडमा लोभ लालचमा परे धर्म परिवर्तन गराएर सनातन धर्म नष्ट गर्ने प्रयास को वहाँ को बनाई थियो सशक्त जनमत तैयार गरी सरकारलाई जन दबाब दिएर हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न स्वाभिमान यात्रा को मूल उद्देश्य रहे को थापाले स्पष्ट पार्नु भयो राप्रपाले फागुन 15 गते तापलेजुंगबाट सुरु गरे को मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा को पांचों दिन आज महोत्तरी को नो उठा स्थानमा सभा गरेको छ यस्तै सरलाही को ईश्वरपुर भेलही मलंगवा मा राप्रपाले सभा गरे को पार्टी का प्रसार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो यात्रा फागुन 30 गते काठमाडौँमा समापन हुनेछ 
मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाऊ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश दुई को आठवटा स्थानीय तह शुरू छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम प्रदेश भर लागू मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ने आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रदेश भर लागू घोषणा कर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम अंतर्गत माघ एक गते जन्म बालिका एक लाख पच्चीस हजार को बीमा करने बीमा को लगी प्रदेश सरकार ने प्रभु बैंक संग समझौता समेत कर प्रदेश सरकार ने नवजात बालिक को नाम में रकम जमा करे बीस वर्ष पीछे बैंक ने बालिक एक लाख पच्चीस हजार रकम एक मुस्ट उपलब्ध कराने तर शिक्षा को लगी रकम को आवश्यकता पड़े प्रदेश सरकार को सिफारिश में रकम झिक्न पाने व्यवस्था कर महाशिवरात्रि मेला का लगी पशुपति क्षेत्र में करीब छ हजार साधु सन्त आईपुगे पशुपति विस क्षेत्र कोष का सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढका ने धुनी जगाए बस्ने साधु सन्त आईपुगे जानकारी दूंभ विगत का वर्ष कमजोरी देखिए लाइन व्यवस्थापन में कोष ने इस वर्ष विशेष व्यवस्थापन सदस्य सचिव ढकाल को दावी दर्शन लाइन बस्ने लाई दर्शन लाइन में बस्ने छिटो मंदिर पुग्न का विशेष प्रबंध करष को दावी पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन का लगी मित्र पार्क गौरी घाट बास्त जय बागेश्वरी ईटा पाखा रिंगला स्थान सुमागे भवन अगाड़ी बाी तीनवटा स्थान लाइन को व्यवस्था करने कोष ने जना दर्शन लाइन लायक पर्ने गरी कैलाश मुनि भुवनेश्वरी नजिक बज्र घर में राम मंदिर नजिक चार वा स्थान में जूता चप्पल कक्ष प्रबंध कर सवारी पार्किंग का लगी तिलगंगा गल्फ कोर्स को उत्तरतर्फ कोष को कार्यालय महानगरीय प्रहरीवृत्त गौशाला सीफल गुहेश्वरी पारी व्यवस्था कर साथ एयरपोर्ट गौशाला चावहल को रिंग रोड में एकतर्फी सवारी सवारी साधन गुड़न दिने कोष ने जनाये मंदिर क्षेत्र में निजी तथा नेपाली सेना को पचासवटा स्वास्थ्य शिविर का साथ ही एम्बुलेंस स्टैंड बाई रहने करी कोष ने तैयारी लाइन व्यवस्थापन का लगी करीब पांच हजार स्वयंसेवक रेला अवधिभर सुरक्षाकर्मी परिचालन होने मेला व्यवस्थापन का लगी चौवन्न लाख बजेट विनियोजन करष का सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल ने जानकारी दूंभ इसबीच महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा ने महाशिवरात्रि प्रबला लक्षित करी राजधानी को ट्राफिक व्यवस्थापन में कड़ाई महाशाखा ने दर्शनार्थी सहज रूप में दर्शन करने वातावरण मिला ट्राफिक व्यवस्थापन में कड़ाई हो महाशाखा का प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसंत पंत ने शिवरात्रि में ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बना पांच सौ बड़ी ट्राफिक प्रहरी परिचालन कर जानकारी दूंभ वहां का अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन का लगी चावहिल पुरानो बानेश्वर दातापुल और द्वारी का होटल गौशाला तथा सीफल जय बागेश्वरी लामा पोखरी कुटू बहाल हो मित्र पार्क गौरी घाट बा मित्र पार्क तिलगंगा गौशाला का सवारी साधन प्रवेश निषेध कर पुरानो बस पार्क सिंहदरबार नया बानेश्वर तीनकुने हुई गौशाला चलने सवारी साधन सोही रूट फिर्ता पुरानो बस पार्क जमल लाजिमपाट नारायण गोपाल चौक छाबहिल हुई साखूसम जाने व्यवस्था मिलाइ कालो पुल हुई कपन चलने सवारी साधन लाजिमपाट बा महाराजगंज जाने व्यवस्था मिलाइ इसेगरी सुंदारा मैथीदेवी पुरानो बानेश्वर हुई बौद्धसम चलने माइक्रोबस तथा टेम्पोला कृष्ण पाउरोटी नक्साल चाबहल हुई बौद्धसम जोरपाटी सुंदारा आने माइक्रोबस नारायण गोपाल चौक हुई सुंदारा जाने व्यवस्था मिलाइ महाशाखा ने जना पास भाई सवारी साधन लाई नक्साल भगवती बहाल सानो गौचरण कालो पुल हुई सीफल आउने और फर्कंदा सीफल चाबहल गणेशस्थान हुई चाबहल निस्कने गरी मार्ग कायम कर महाशाखा ने जना शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत को शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ने आगामी वर्ष भि सब जिला साक्षर बना बजे अपुग रखे जना साक्षरता अवधारणा पत्र सावजनिक काठमंडू में आज आयोजित कार्यक्रम में केन्द्र का महानिर्देशक बाबूराम पौड़ ने सब जिला साक्षर घोषणा कर थप सोलह करोड़ बजे आवश्यक पर्ने वाला भो सब जिला साक्षर बना का मंत्रालय ने केन्द्र इस वर्ष चार करोड़ रुपया बजे विनियोजन पंद्रह वर्ष मथि का एक लाख दुई हजार एक सौ एक जना साक्षर होना बाकी केन्द्र ने जना हालसम साक्षरता घोषणा भैस जिला अड़चालीसवटा छपदंड पूरा कर एघारहवटा घोषणा होने क्रम में राष्ट्र भाषा और वर्णमाला को पढ़ाई कर सकने परिवार का सदस्य को नाम लेखन सकने मोबाइल क्याकुलेटर प्रयोग सकने बैंक भोचर भर्न सकने लगाय का बाहवटा मपदंड मध्य पचास प्रतिशत जानने साक्षर साक्षर व्यक्ति मान पंद्रहदि साठी वर्ष उमेर समूह का पंचानब्बे प्रतिशत जनसंख्या साक्षर साक्षर भाई जिला साक्षर जिला घोषणा कर विगत में करीब अठहत्तर लाख को संख्या में रहकर निरक्षर व्यक्ति साक्षर बना सात अर्ब खर्च केन्द्र ने जना 
सर्लाहीमा नेपाली कंग्रेस का कार्यकर्ता को गोलीहानी हत्या भएको छ मलंगवा नगर पालिका दुई का एक वर्षे मनुष्य आदब को गोलीहानी हत्या भएको हो गोली प्रहार गरी हत्या भए को अवस्थामा मलंगवा नगर पालिका आठ सिद्ध भण्डार स्थित सडकमा आज बिहान यादव को सब फैला परेको थियो यादव तत्काल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरम का जिल्ला अध्यक्ष हुन यादव माथि पांच राउंड गोली प्रहार भएको थियो घटना स्थलबाट प्रहरीले पाँचवटा खोका तथा एक राउंड प्रयोग नभएको गोली बरामद गरेको छ घटना बारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्द्र भट्टराईले बताउनु भयो यसैबीच आफ्ना कार्यकर्ताको हत्याप्रति ध्यान आकृष्ट भएको जनाउँदै कांग्रेसले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको भर्सना गर्दै संलग्न आपराधिक व्यक्तिको खोजी गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ केही समयअघि पनि कांग्रेस कार्यकर्ता सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका चारका पचपन्न वर्षे रामविलास महत्वको गोली हानि हत्या भएको थियो आफोहर को सेवा अवधि गणना सहित विशेष प्रक्रिया स्थायी करने लगाय का माग राख्ते प्रदर्शन में उतरिग राहत शिक्षक र प्रहरी बीच झड़प राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति ने काठमंडू को बानेश्वर में प्रदर्शन में प्रहरी ने पानी को फोहरा प्रहार निषेधाज्ञा तोड़े भन्द प्रहरी ने पानी फोहरा प्रहार दावी घटना में अस्सी जना शिक्षक घाइते भाई समिति का अध्यक्ष खेमराज अधिकारी बंद संघीय शिक्षा ऐन में आपूहर को मग संबोधन का बुदा थप कर दबाव स्वरूप प्रदर्शन कर समिति का अध्यक्ष अधिकारी हाल कार्यरत राहत शिक्षक स्थायी परीक्षा में सामिल करा उमेर हद नलाग्ने करी शिक्षक सेवा आयोग को निमावली संशोधन कर समेत समिति ने मांग सावजनिक विद्यालय में कार्यरत स्वीकृत दरबंदी का शिक्षक सरह प्रधान अध्यापक विशेष विशेषज्ञ दुर्गम भत्ता सरुआ रोस्टर प्रशिक्षक लगायत का संपूर्ण भूमिका रिम्मेवारी में विभेद हटा समेत समिति ने मग राखे मग संबोधन का लगी पहल नएसम प्रदर्शन जारी राख्ने समिति ने जना प्याराग्लाइडिंग दुर्घटना में रोमि का अंदाजी चालीस वर्ष एव चीजर को मृत्यु भाई पोखरा को सरांगकोट बा सोलह उड़ान कर उन्नी बिहान एघार बजे बीस मिनट में फेवाताल में खस प्याराग्लाइडिंग अवतरण करने बेला में हावा को सन्तुलन मिला न सके उन्नी ताल में खस पोखरा स्थित मे पोखरा स्थित मेट्रो सिटी अस्पताल में उपचार का क्रम में उनको मृत्यु भाई प्रहरी ने जना कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी ओम बहादुर राणा ने घटना को अनुसंधान भैर कांतिपुर डायरी में अब सैंगजा डायरी को पालो सैंगजा डायरी प्रतीक्षा काफ्ले को नमस्कार ताप्लेजुंग में हेलीकप्टर दुर्घटना में पड़े निधन भैया पैटर्न मंत्री रविन्द्र अधिकारी सहित सात जना को समझना में सैंगजा को पुतली बजार में आज शोक सभा कम्युनिस्ट पार्टी नेक आयोजना में जिला समन्वय समिति को हल में शोक सभा को आयोजना हो हिदीहोला गांवपालिक चार आरूखर्क स्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व बोक तत्कालीन चौबीस राज्य अंतर्गत को दरबार संरक्षण को पर्खाई में तत्कालीन राजा दयावीर विक्रम शाह को दरबार संरक्षण को अभाव जीर्ण अवस्था में पुगे हो इसको यथाशीघ्र उचित संरक्षण न भे भावी दिन में दरबार रह जगह मेहा सकने फिदीहोला एक का अभिलाष गुरु बता यो ऐतिहासिक महत्व बोक धरोहर को संरक्षण करी इस संग्रहालय को रूप में विवास कर स्थानीय को बनाई कई समयदी मोबाइल एप संचालन करते आयो बिरुआ गांवपालिक अनलाइन सेवा पनि विस्तार कर सेवा कराई छिटो छरितो रहज रूप में सेवा दिने उद्देश्य अनलाइन सेवा को सुरुआत कर गांव कार्यपालिक गांव कार्यपालिक का आठवट ओड़ा अनलाइन सेवा प्रारंभ कर गांवपालिक का सूचना अधिकृत रामचंद्र गिरी ने जानकारी दिए पुतली बजार नगरपालिक वडा नंबर चार कार्यालय ने दलित परिवार आरण का आवश्यक औजार सहयोग दलित परिवार ने जीविकोपार्जन को रूप में लिद आयोग आरण पेशा संरक्षण करने हेतु ओडा ने विनियोजन चालीस हजार रुपया औजार कि एक कार्यक्रम बीच हस्तांतरण कर अध्यक्ष ओम बहादुर खड़का ने जानकारी दिए पुर्खौली पेशा युवा समाज परिवर्तन संगे अध्ययन कर युवा समेत आरण पेशा में संलग्न रहे खड़का को भनाई जिला डायरी पी कांतिपुर डायरी में पुनः ब्रेक को पालो अब आर्थिक प्रसंग चालू आर्थिक वर्ष में पूंजीगत खर्च कर न सकते सरकार ने राजस्व भाई लक्ष्य अनुसार नहीं उठाए 
उठेको दाबी गरेको छ फागुनको दोस्रो साता सम्म 4 खर्ब 10 अर्ब 70 करोड 83 लाख राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको हो समग्र लक्ष्यको 49.40 प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले 8 खर्ब 31 अर्ब 31 करोड 80 लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो लक्ष्य भेट्याउन सरकारलाई बाँकी महिनामा अब 4 खर्ब 20 अर्ब 60 करोड 97 लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने छ यस्तै सरकारको पुजिगत खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ फागुन दोस्रो साता सम्म लक्ष्यको 24.81 प्रतिशत अर्थात् 77 अर्ब 88 करोड 85 लाख मात्र पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 14 अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग भेनेजुएलाको विषयमा अमेरिकासँग दुईपक्षीय वार्ताका लागि रूस तयार भएको छ अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र रूसी समकक्षी सेर्गेइ लाभ्रोभ बीच भेनेजुएलाको अवस्था बारे हिजो भएको टेलिफोन कुराकानीपछि दुईपक्षीय भेटवार्ताका लागि रूस तयार भएको हो भेनेजुएलाको अवस्था बारे दुईपक्षीय वार्ताका लागि वाशिंगटनले गरेको प्रस्ताव रूसले स्वीकार गरेको त्यहाँको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ भेनेजुएला राष्ट्र संघीय चार्टरमा उल्लेख नीति अनुसार चले मात्रै त्यहाँका नागरिकले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ आफूहरुलाई भेनेजुएलाको आफूलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका विपक्षी नेता हुआ ग्वाइडोलाई मान्यता दिने विषयमा अमेरिका र रूस बीच मतभेद भएको हो अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकले ग्वाइडोलाई राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन् भने रूसले राष्ट्रपति निकोलस मडुरो नै कानून अनुसारको राष्ट्रपति भएको भन्दै ग्वाइडोलाई समर्थन गरेको छैन यसै विषयमा विस्तृत छलफलका लागि दुई मुलुक सहमत भएका हुन् दुई समकक्षी पोम्पियो र लाभ्रो बीच सिरिया अफगानिस्तान र कोरियाली प्रायद्वीप बारेको छलफललाई समेत निरन्तरता दिने विषयमा सहमति टेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ अमेरिका र दक्षिण कोरियाले बृहत् संयुक्त सैन्य अभ्यास नगर्ने निर्णय गरेका छन् केही साना संयुक्त अभ्यास जारी रहे पनि अबका दिनमा बृहत् सम्झौता पनि नहुने निर्णय गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अमेरिकाले गत जुनमा उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उनसँग भएको वार्ता पछिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र दक्षिण कोरियाका नेता मुन जे इनले तालिकामा रहेका सैन्य अभ्यास रद्द गर्नुभएको थियो उत्तर कोरियाले भने दक्षिण कोरियामा हुने अमेरिकासँगको सैन्य अभ्यास तर्स्याउने प्रयास मात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक हतियार रहेसम्म उत्तर कोरियाको कुनै पनि आर्थिक भविष्य नरहेको बताउनु भएको छ अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अन्त्य गर्ने सहमति भए लगतै राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धमा सम्झौता भए मात्रै उत्तर कोरियाको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल र अविश्व विश्वसनीय हुने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनु भयो कन्जर्भेटिभ पोलिटिकल एक्शन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तरको आर्थिक भविष्य माथि प्रश्न उठाउनु भएको हो उत्तर कोरियाली नेता किमसँग भियतनाममा गत साता भएको वार्ता अघिसम्म आफूले कोरियासँगको सम्बन्ध मजबुत बन्ने सोचेको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनु भयो उत्तरको आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धमा भएको दोस्रो शिखर वार्ता असफल भएपछि दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध पुनः चिसिएको छ अब खेल प्रसंग सशस्त्र प्रहरी को एपीएफ क्लब बिर्ता मोड में जारी चौथो संस्करण को झापा गोल्ड कप फुटबल को क्वाटर फाइनल में प्रवेश बिर्ता मोड स्थित डोमाला राजवंशी रंगशाला में आज भाई खेल में मोरंग एघार एक शून्य गोल अंतर ने पाजित करते एपीएफ क्वाटर फाइनल में पुगे हो एपीएफ का लगी हरि कार्की ने पैलो हाफ को इंजुरी समय में गोल नई खेल में निरायक बनो एपीएफ ने सेमीफाइनल प्रवेश का लगी अब त्रिभुवन आर्मी संग प्रतिस्पर्धा करने भोलि होने पैलो क्वाटर फाइनल में आयोजक मन मगमग झापा एघार र हंगकंग नेपलिज एकेडमी बीच प्रतिस्पर्धा हुने छ घरेलु टोली झापा उद्घाटन खेलमा सहारा क्लब पोखरालाई पराजित गर्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो भने हंगकंग नेपलिजले सिधै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले बाह्र लाख पचपन्न हजार तथा उपविजेताले छ लाख पाँच हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् राष्ट्रीय टोली का कप्तान पारस खड़का सहित पांच खिलाड़ी एनसीसी ए सीपैड क्रिकेट अवार्ड अंतर्गत पुरुष वर्ष क्रिकेट खिलाड़ी का लगी मनोनीत भैया क्रिकेट खिलाड़ी संघ नेपाल सीपैन ने आज सावजनिक मनोनीत मनोनीत खिलाड़ी सूची में कप्तान पारस सहित दीपेन्द्र सिंह ऐरी करण केसी संदीप लमी छाने और सोमपाल कामी पड़े ये महिलातर्फ राष्ट्रीय टोली का कप्तान रूबिना छेत्री बेलवासे इंदूबल में इंदू वर्मा करुणा भंडारी सरिता मगर और सीता राणा मगर मनोनयन में पड़ेगा वर्ष उदयमान खिलाड़ी 
क्रिकेट खिलाड़ी तर्फ अविनाश बोहरा कविता कुंवर ललित राज नारायण राजवंशी रोहित कुमार पौडेल और संदीप जोरा रहे सीपीएन ने एक प्राविधिक समिति गठन कर मनोनयन में पर्ने खिलाड़ी छनौट कर अवस्था यह संगे कांतिपुर डायरी का आज का संपूर्ण बुलेटिन यही समाप्त हो भोलि बिहान साढ़े छ बजे निमित बुलेटिन का साथ में उपस्थित होने नौ तब समय के शर्मिला बिताई दिहस नमस्कार शुभरात्रि